ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ஸோ டிஃபிகல்ட்டிஸான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே கிராஸ் பண்ணியாச்சு இது ரொம்ப 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 சிம்பிளான ப்ராப்ளம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன டெரிவேஷன்லேருந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் த்ரீ மேக்னட்டிசமில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் செவன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துருப்போம் இது செவன்த் ப்ராப்ளம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத முதல்ல நம்ம பார்க்கலாம் ஷோ தட் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அட் எனி பாயிண்ட் ஆன் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த சாலினாய்டு சாலினாய்டு அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் எதுனா ஒரு மெட்டல் இருக்குது ஸோ அந்த மெட்டலில் நான் காயில் பவுண்டு பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம சாலினாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டல் இருக்குது ஸோ இந்த மெட்டலில் நான் காயில் பவுண்டு பண்ணியிருக்கேன் இது தான் சாலினாய்டு சரியா அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சாலினாய்டு இருக்குது ஸோ அந்த சாலினாய்டில் ஆக்சிஸ் இதனா ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணுங்க ஆனால் அந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஆக்சிஸில் இருக்கணும் ஆக்சிஸ் அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இது தான் இல்லையா இது தான் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த சாலினாய்டு அதில் எதனா ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணிவிடுங்க அந்த பாயிண்ட்டில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அந்த சாலினாய்டு வந்து ஹேவிங் என் டேர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் ஸோ ஏகப்பட்ட டேர்ன்ஸ் இருக்குது பர் யூனிட் லென்த்தில் அண்ட் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா இஸ் பி ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஒன் பை டூ இல்லையா ஸோ ஒன் பை டூ மியூ நாட் என் ஐ தென் காஸ் தீட்டா ஒன் மைனஸ் காஸ் தீட்டா டூ இதை தான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் சரி ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ரெண்டு ஸ்டெப்பு நல்ல கவனி ரெண்டு ஸ்டெப்பு மட்டும் உனக்கு தெரிஞ்சதுனால் இந்த ப்ராப்ளம் முடிஞ்சு போச்சு ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிற அந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பு ஸோ இது தான் நமக்கு அந்த சாலினாய்டு ஸோ சாலினாய்டு அப்படின்றப்ப ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் தான் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது அதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றது உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சாலினாய்டு ஸோ இதில் வந்து நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ கரண்ட் வந்து இப்படி போகுது ஸோ இதனுடைய டயக்ராம் நான் இப்போ கொஞ்சம் பெருசாக வரைகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி சாலினாய்டு இருக்குது ஓகேவா இது சாலினாய்டு பொறுமையாக பாருங்கள் ரெண்டே ஸ்டெப்பில் முடிஞ்சு போயிடும் ஓகே ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கிற அந்த சாலினாய்டு நான் இப்படி கொஞ்சம் பெருசாக வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம அந்த காயில் வவுண்டு பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ எனக்கு இந்த காயில் எனக்கு கரண்ட் எந்த டைரக்ஷன் அப்படின்னா இப்படி உள்ளே போயிட்டு இப்படி வெளியே வருதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ உள்ளே போகிறது நம்ம இங்கே இன்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்படி உள்ளே போயிட்டு இப்படி வெளியே வருது அப்போ இங்கே பாயிண்ட் பாயிண்ட்டு தான் நம்ம எடுத்துருப்போம் உங்களை நோக்கி வர்றது சரி அப்போது ஒரு சாலினாய்டில் எனக்கு கரண்ட் பாஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அண்ட் அக்கார்டிங் டு த கொஷின் எதுனா ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஆனால் அந்த பாயிண்ட்டை ஆக்சிஸ் ஆஃப் த சாலினாய்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அப்போ இது தான் சாலினாய்டு இதனுடைய ஆக்சிஸ் என்ன இந்த சென்டர் தான் கேட்டா ஸோ இது தான் இதனுடைய ஆக்சிஸ் கரெக்டா ஸோ ஆக்சிஸ் ஆஃப் த சாலினாய்டு இது தான் நமக்கு தெரியும் அப்போ இந்த ஆக்சிஸில் எதுனா ஒரு பாயிண்ட்டு எதுனா ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் லெட் மீ சே இது தான் அந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டை நான் பி அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரியா ஸோ அப்போது நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம இந்த டோட்டல் சாலினாய்டு அந்த டோட்டல் வவுண்டிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டோட்டல் வவுண்டிங்ஸும் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த பாயிண்ட்டு நான் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் அப்போ இது எல்லாமே நம்ம டோட்டல் பண்ணணும் சரி நம்ம டோட்டல் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலுமே ஃபஸ்ட்டு சின்னதுலேருந்து பெருசாக போகலாம் அதாவது இப்போ ஒரு சாக்லேட் ஒரு ரூபா அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனா பத்து சாக்லேட்டை நம்ம பத்து ரூபான்னு ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அப்போ ஒரு சாக்லேட்டை நம்ம இப்போ முதல்ல கண்டுபிடிப்போம் விச் மீன் இப்போ இவ்வளோ லென்த்து உள்ள அந்த சாலினாயில் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு மீட்டர் லென்த்தை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அந்த லென்த்தில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம டோட்டல் பண்ணிக்கலாம் சரியா அப்போது நான் இங்கே ஒரு ஏரியாவை சூஸ் பண்ணுறேன் இது சரியா இதை தான் நான் சூஸ் பண்ண லென்த் அப்போது இந் இந்த இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஎக்ஸ் அப்போது இந்த லென்த்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம டோட்டல்
சரியா அப்போது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸை நான் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் ஓகேவா அண்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை நான் இப்போ ஜாயின் பண்ண போகிறேன் பொறுமையாக பாருங்கள் இதனுடைய ஆங்கிளை நான் தீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுப்போம் சரியா இந்த டயக்ராமை நம்ம எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் சர்க்குலர் காயில் நம்ம இப்படி தான் பார்த்துருப்போம் சர்க்குலர் காயில் என்ன சொல்லியிருப்போம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் காயில் விச் கேரிஸ் த கரண்ட் கரெக்டாக அப்போ எனக்கு கரண்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் போகுது இதில் நான் ஒரு பர்டிகுலர் லென்த்தை செலக்ட் பண்ணுறேன் அந்த லென்த்துலேருந்து இங்கே ஒரு பாயிண்ட் நான் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் அதே தான் நம்ம இங்கே பண்ணுறக்கும் பண்ணியிருக்கோம் பட் இந்த டயக்ராம் அப்படியே இன்வெர்ட் இப்படி திருப்பி வச்சுருக்கேன் அப்போ இது தான் அப்போ இதனுடைய லென்த்து டிஎக்ஸ் அப்போ இந்த ஒரு லென்த்து இந்த ஒரு லென்த்து இந்த ஒரு லென்த்து இந்த ஒரு லென்த் இது வந்து ஜாயின் பண்ணுற பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் ஸோ அது ஜாயின் பண்ணுற பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் அப்போது இதுக்கு வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் இது என்ன ஒரே ஒரு சர்க்குலர் காயிலுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா ஸோ டிபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் கரெக்டாக மியூ நாட் ஐ பை டூ ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் டு த பவர் த்ரீ பை டூ இது தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அந்த சர்க்குலர் காயில் விச் கேரிஸ் த கரண்ட் ப்ரொடியூசஸ் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணது இந்த சர்க்குலர் காயில் அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இல்லையா ஸோ அதே தான் இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ நம்ம அந்த டெரிவேஷனுக்கு லாஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்ச மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இது தான் அப்போ இந்த ஆர் அப்படின்றது என்ன இந்த சர்க்குலர் காயினுடைய ரேடியஸான ஆறு சொல்லியிருந்தேன் அதே தான் நான் இங்கே எடுத்திருக்கேன் அப்போ எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே கிடையாது அப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் இசட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் கரெக்டாக இங்கே நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் இந்த டிஸ்டன்ஸை எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல இசட் இருக்கிற இடத்துல நான் எக்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போ இந்த ஃபார்ம் எப்படி மாறுது பாருங்கள் டிபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே தான் எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது மியூ நாட் ஐ பை டூ கரெக்டாக ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் அதே தான் ரேடியஸ் எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது பை இந்த ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட்டு தான் அந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணது அண்ட் நம்ம இங்கே அது என்னென்னு எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போது இந்த இடத்துல நான் எக்ஸ் அப்படின்னு நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் மற்றபடி எல்லாமே சேம் எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது ஓகே இப்போ இது தெரிஞ்சதா இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் இன்னும் ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஸ்டெப்பு மட்டும் இப்போ இது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இன்னும் ஒரு ஸ்டெப்பு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் சரியா சரி அப்போ இது நமக்கு வந்து தெரிஞ்சு போச்சு அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் ஒரு சிங்கிள் டேர்ன் நல்ல கவனி ஒரு சிங்கிள் டேர்ன் இப்போ நம்ம இந்த சூஸ் பண்ண இந்த லென்த்தில் நமக்கு ஏகப்பட்ட டேர்ன்ஸ் இருக்கலாம் ஏன்னா நான் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சாலினாயிடில் நான் ரொம்ப கிட்ட 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 அந்த காயிலை வாண்டு பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப கிட்ட கிட்ட ரொம்ப நெருக்கமாக அப்போ என்ன ஆகும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண அந்த குட்டி லென்த்தாக இருந்தாலுமே அதுலேயும் எனக்கு ஒரு சில டேர்ன்ஸ் வந்து இருக்கும் அந்த வவுண்டு பண்ண அந்த ஒயர் காயில் இல்லையா ஒரு சர்டன் டேர்ன்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இது நம்ம கண்டினியூஸாக படிச்சுட்டு வந்திருப்போம் அது உங்களுக்கே ரொம்ப கிளியராக தெரியும் என் ஈக்குவல் டு என் பை டிஎக்ஸ் ஸோ இந்த என் அப்படின்றது என்ன நம்ம செலக்ட் பண்ண அந்த லென்த்தில் இருக்கக்கூடிய டேர்ன்ஸ் இது என்ன டோட்டல் அப்போ நமக்கு என்ன தேவை நம்ம செலக்ட் பண்ண அந்த லென்த்து தான் நமக்கு தேவை அதாவது அந்த லென்த்துக்குள்ளே எவ்வளோ டேர்ன்ஸ் இருக்குது அப்போ வெறும் என் அப்படின்னு எடுத்துப்போமா அப்போ இந்த இந்த ஃபார்முலாவை பாருங்கள் அப்போது என் ஈக்குவல் டு என் டைம்ஸ் டிஎக்ஸ் ஏன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ண அந்த லென்த்தில் எவ்வளோ டேர்ன்ஸ் இருக்குது அதுதான் நமக்கு தேவை அப்போ இது இங்கே போயிடுச்சு அப்போ என் டிஎக்ஸ் அப்போ இது சிங்கிள் டேர்ன்ஸ் இதே வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ண அந்த லென்த்தில் என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் என் டிஎக்ஸ் சரியா இதுதான் ரெண்டாவது விஷயம் இதுக்கப்புறம் நீங்களே சால்வ் பண்ணிடலாம் நமக்கு தெரியும் இந்த ஆங்கிளை நான் இப்போ தீட்டா அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த லென்த்து எக்ஸ் இந்த லென்த்து ஆர் கரெக்டாக அப்போது இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் அக்கார்டிங் டு அந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்ம் ஓஷா சோட்டா அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா
tan abdina opposite by adjacent appo namak paathina inda sin ku cos ku namak hypotenuse irukku inga hypotenuse namak length e theriyadu illaya adanal enak inda rendu length dhaan theriyum appo inda angle ku adjacent inda inda angle ku opposite idu appo idu edukalama appo tan equal to opposite by adjacent appo idana eppadi eludhana paarenga therefore right tan theta equal to என்ன இருக்குது நமக்கு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஓஷா சோட்டர் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் அப்படின்றத நான் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்லேருந்தே சொல்லியிருப்பேன் அப்போது ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஆப்போசிட் என்ன இந்த ஆங்கிளுக்கு நமக்கு ஆப்போசிட் ஆறு அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து எக்ஸ் நமக்கு என்ன தேவை நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் தான் தேவை ஏன்னா அது மட்டும்தான் வேரி ஆகும் இப்போ நான் இந்த பாயிண்ட்டை நான் இங்கே சூஸ் பண்ணியிருந்தேன் இதனுடைய லென்த் எக்ஸ் வேரி ஆகிட்டே இருக்குது மற்ற டேம் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் தான் ரேடியஸும் கான்ஸ்டன்ட் பட் எனக்கு லென்த் வந்து வேரி ஆகும் ஸோ அதனால் எக்ஸை மட்டும் நான் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சரியா அப்போ இந்த எக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இப்போ எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது இங்கே போச்சு அப்படின்னா டேன் கீழே வந்துடும் அப்போ ஆறு பை டேன் தீட்டா கரெக்டா அப்போ ஒன் பை டேன் தீட்டா அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் காட் தீட்டா அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு காட் தீட்டா இதில் எதுனா டவுட்ஸ் இருக்கா இல்லை ஏன்னா ஒன் பை டேன் தீட்டா அப்படின்றது காட் தீட்டா சாரி காட் தீட்டா இல்லையா முடிஞ்சது இப்போ நமக்கு எக்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்சிருச்சு நல்ல விஷயம் நமக்கு டிஎக்ஸ் தெரியணுமே அப்போ டிஎக்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதலாம் இது நமக்கு இருக்கும்போ அப்போ இதை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணேன்னா எனக்கு மைனஸ் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்போ ஆர் மைனஸ் இல்லையா மைனஸ் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தீட்டா அப்படின்றனால டி தீட்டா ஓகேவா புரியுதா புரியும் அப்போ நமக்கு டிஎக்ஸும் தெரிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதாங்க இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் நீங்களே அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் வீடியோ எக்ஸிட் கூட பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில டவுட்ஸ் வந்ததுன்னா நீங்கள் வீடியோ ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னு கண்டினியூஸாக பார்க்குறதுனா கூட நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இது டேரெக்டாக இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் நம்ம இந்த ஃபார்மை எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்களே பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகேவா நான் இதை மட்டும் அழிச்சிடுறேன் ஓகே அப்போ டிபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மியூநாட் ஐ ஆர் ஸ்கொயர் என் இந்த டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ நமக்கு என்ன இருக்கு மைனஸ் ஸோ அப்போ அந்த மைனஸை நான் முன்னாடி எழுதிக்கலாமா சரியா இப்போ மைனஸை முன்னாடி எழுதியாச்சு நமக்கு இந்த ஆர் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா டி தீட்டா பை கரெக்டா இந்த டூ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் நமக்கு என்ன இருக்கு இது இது வந்து எக்ஸ் ஆர் காட் தீட்டா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஆர் ஸ்கொயர் காட் ஸ்கொயர் தீட்டா இல்லையா அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் ஆர் ஸ்கொயர் காட் ஸ்கொயர் தீட்டா சரி அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் எது எதெல்லாம் நம்ம காமனாக எடுக்கணும் எது எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணணுமோ எல்லாத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ எப்படி பண்ணலாம் ஸோ இந்த டிபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் மியூநாட் என் கரெக்டா ஐ ஆர் கியூப் எப்படி ஆர் கியூப் ஆச்சு இந்த ஆறு இந்த ஆறு கியூப் அப்போ நமக்கு கொசிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா டி தீட்டா பை சரி மேலே இருக்கிறது அப்படியே எழுதியிருக்கேன் எந்த சேஞ்சஸுமே பண்ணலை இதை மட்டும் ஆட் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் நமக்கு இந்த டூ இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆர் ஸ்கொயரை நான் காமன் எடுக்கிறேன் அண்ட் இந்த பவரை விட்டேன் பாருங்கள் த்ரீ பை டூ இப்போ நான் ஆர் ஸ்கொயரை நான் காமனாக எடுத்தேன் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஃபார்ம் எப்படி மாறும் ஆர் ஸ்கொயரை காமனாக எடுத்தாச்சு அதனுடைய பவரும் தனியாக வந்துடும் இல்லையா அப்போ நமக்கு இங்கே ஒன்று ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர் தீட்டா டூ த பவர் த்ரீ பை டூ அண்டு இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா நான் ஆர் ஸ்கொயரை காமனாக எடுத்துட்டேன் அதோடு சேர்ந்தது தான் இது த்ரீ பை டூ அதையும் எழுதியாச்சு இது ஸ்கொயர் ஒழுங்கு எழுதிக்கலாமா ஓகே இப்போ எதனா கேன்சல் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த ஆர் ஸ்கொயரும் இதுவும் போயிடும் 
அப்போ இங்கே ஆர் கியூப் இருக்கும் இந்த ஆர் கியூபும் இந்த ஆர் கியூபும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இந்த ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர் தீட்டாவை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா கொசிக்கன் ஸ்கொயர் இல்லையா அப்போது கொசிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு எழுதலாமா டு த பவர் த்ரீ பை டூ இதை நான் எழுதியிருக்கேன் ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர் தீட்டாவை கொசிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் அப்போது இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஸ்கொயரும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ நமக்கு மொத்தமாக என்ன இருக்குது கொசிக்கன் கியூப் அப்போ இங்கே எனக்கு இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே கியூப் இருக்குது அப்போ இந்த ஸ்கொயரும் இதில் ஸ்கொயரும் போச்சுன்னா மிச்சம் இருக்கிறது ஒன்று அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் நீங்களே பாருங்கள் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மியூ நாட் இந்த என் அதே ஐ மேலே எல்லாமே போச்சு கரெக்டாக எனக்கு வெறும் டி தீட்டா தான் இருக்குது பை இந்த டூ இது என்னது எனக்கு கொசிக்கன் அதை நான் அப்படி எழுதலாமா கொசிக்கன் தீட்டா சரியா இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அதே மைனஸ் மியூ நாட் என் ஐ ஒன் பை கொசிக்கன்னு நான் என்ன சொல்லலாம் சைன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லலாமா ஒன் பை கொசிக்கன் வந்து சைன் தீட்டா அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் பை இந்த டூ ஸோ இது தான் நம்ம அந்த செலக்ட் பண்ண ஸ்மால் லென்த்து டிஎக்ஸுடைய ஸ்மால் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டிபி அப்போ நம்ம டோட்டலாக சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் ஹேவ் சம் டிகிரி ஆங்கிள் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்போ ஜீரோவில் இருந்து மேக்சிமம் அப்போது இனிஷியலாக நான் தீட்டா ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் மேக்சிமம் தீட்டா டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ நம்ம இதை இன்டிகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டிபி இன்டெகிரேஷன் அதே இன்டெகிரேஷன் மைனஸ் மியூ நாட் என் ஐ பை இந்த டூ அது இது அதே தான் சைன் தீட்டா டி தீட்டா அப்போ இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ சைனை மட்டும் வச்சுருக்கோம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இதை இதை எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துடலாம் என் ஐ டூ இதை வந்து பியாக மாறிடுச்சு இல்லையா கரெக்டாக அப்போ நமக்கு சைன் தீட்டா ஸோ அதை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா நமக்கு ரொம்ப தெரியும் இல்லையா காஸ் தீட்டா அண்ட் இதனுடைய லிமிட் என்னது தீட்டா ஒன்லேருந்து தீட்டா டூ அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ தீட்டா ஒன் டூ தீட்டா டூ அப்போ தீட்டா டூ தீட்டா ஒன் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் இல்லையா ஸோ அப்போ பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இந்த மியூ என் ஐ பை டூ கரெக்டாக அப்போ இப்போ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் அப்பர் லிமிட் என்னது காஸ் தீட்டா டூ தீட்டா டூ மைனஸ் லோவர் லிமிட் தீட்டா ஒன் கரெக்டா ஸோ இப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மைனஸ் என்ன உள்ள மண்டலே பண்ணிக்கலாமா அப்போது இந்த டேம் எப்படி மாறும் பாருங்கள் எங்கே எழுதலாம் சரி அப்படியே ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறதுனா எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா டன் அப்போது இந்த இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு மட்டும் நான் அழைச்சிக்கிறேன் அந்த டேம் இருக்குது அப்போ பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த மியூ நாட் எனக்கு வந்து அந்த மைனஸ் உள்ளே போச்சு அப்படின்னா மியூ நாட் என் ஐ பை டூ கரெக்டாக அப்போ மைனஸ் உள் இது உள்ளே போச்சு அப்படின்னு இது மைனஸ் ஆகிடும் இது ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ காஸ் தீட்டா ஒன் மைனஸ் காஸ் தீட்டா டூ வந்துருச்சா அவ்வளோதான் சரியா ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் அந்த ரெண்டு இல்லை மூணு ஸ்டெப்பு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான் ஸோ டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் படிக்கட்டும் Thank you. Help others with a smile.